我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花。姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话，自己可信。让张龙一眼上头的水玲珑，究竟是什么人呢？直接被容嬷嬷一眼识破。中年张龙下江南时，虽说带着一众嫔妃，但是根本没几个人想伺候他。韩湘剑从始至终就不愿意搭理他。如意这个皇后对扎龙也是失望至极，海兰就更别说了。她从始至终对扎龙就没感情，满心满眼都是如意这个姐姐。一众嫔妃里，也就魏燕婉还愿意伺候扎龙，但扎龙自己还挑上了，觉得所有嫔妃都无趣，这直接给魏燕婉送去了机会。他让镜中找了几个秦楼厨馆里的姑娘，还安排了一条花船专供扎龙取乐。这些女子中带头的就是水玲珑了。剧中也提到过，她是江南秦楼厨馆里卖艺不卖身的歌妓，但其实她的真实身份并没这么清白。水玲珑是有些个人魅力在身上的，软翘头搭配夸张银质发簪，而后再戴一大朵芙蓉花，勾栏样式不过如此，怎么看也不像隔壁知否、魏行手那种卖艺不卖身的花楼打工人。再加上容嬷嬷的精准发言，侧面点出了水玲珑的真实身份。暗娼，怪不得扎龙只看了一眼，立马就上头了。这女子确实比后宫娘娘们玩的花，这手段估计连玉瓶都比不上她。在古代就专门有人培养暗娼，教授他们各种技能，威逼利诱、体罚虐待，对他们来说都是家常便饭。学得会就往上爬，学不会的就会面临更艰难的处境。在当时青楼这类烟花之地是合法的，即便是闹出人命，官府也不会管。毕竟这种女子命比纸薄，根本不会有人在意。加上青楼老板的上下打点，无疑是只手遮天。另外，这种行业相当不缺人手，楼里大多人是被骗、被卖或者走投无路到这里的，但还有一些是大户人家的婢女，犯错被人牙子发卖到这里。就像平宁郡主发卖犯错婢女，就是找人牙子发卖。可见这种事情在当时是司空见惯的。据史料记载，这个职业在东汉时期就有所记载了，但记载的时间并不等于出现时间，因为这种职业的出现要远远早于文字的出现。最早，这类为贵族服务的工作者叫做女乐，甚至有人专门培养这种女子，送到各个高门贵府里，不只是为了捞好处，还能更好的探听消息。在当时，越是这种勤劳主管，越是消息汇聚之地。堪比菜市场门口大妈，各路消息就没有不知道的，因此就有人专门在这群打工人里收买眼线，为自己增添势力。这个行业的女子是不能揣娃的，青楼的老妈妈绝不允许自己亏影子，利益熏心的想了很多法子来帮他们拒娃，生吞田螺、水银兑水等等，恐怖到令人发指。明代文学家归有光的母亲就尝试过生吞田螺的方法，直接把自己给送走了，足见这些法子有多么不靠谱。更是侧面印证了古代女子毫无地位。水玲珑这种伺候过扎龙的，还能留着命去尼姑庵，已经是万幸了。你以为扎龙一口气喊一堆美人侍寝很快乐吗？不不不，没你想象中那么得劲儿。扎龙作为皇帝，享有至高无上的权利，但也是紫禁城勤勤恳恳的打工人。每天饮食，也就是凌晨四点钟左右，守夜的太监就会把睡得正香的扎龙叫起来，不起都不行的那种。之后就要去坤宁宫朝祭，朝祭完天还没亮，扎龙就要到太后甄嬛那儿请安，并不像剧中演绎的那样有事儿才去，而是每天都要去请安。这还只是一天的开始。虽说扎龙已经是皇帝了，但也要和现代学生一样上早自习。清朝皇帝对学习方面抓得很紧，不只是对皇子公主，对自己也是如此。扎龙要精通满汉蒙三门语言，这只是最基础的。在当时，扎龙的后宫嫔妃不像剧中这样都说普通话，那方言多得五花八门。如果扎龙听不懂，交流起来都费劲儿，哪里还能有宠信妃子的兴致？因此学习呢是必不可少的。从起床到早读，再到早饭时间，要熬过两三个小时，六七点钟才能吃早饭，困也是值得的。扎龙的早饭十分丰盛，他一个人就能享有五十多样早餐。按照规定，他每样最多吃三口，这是一种为了皇上人身安全设定的条例，以防有人记住饮食方面的喜好，来趁机谋害。就比如剧中十二阿哥就被人趁机投喂了菌菇，慢慢上瘾中毒。这么看，这条一菜不吃四口的规定都该实行起来才行。真是扎龙就该上班了，比现在大多打工人略早一些，直到四十才能下早朝。但扎龙是不能摸鱼的，更不能坐在龙椅上打瞌睡，不然就会受到大臣谏言投诉。像剧中扎龙喝露血酒，不好好上班。就会被臣子议论纷纷，还传到了皇后的耳朵里。如果扎龙一意孤行，长此以往，还会被冠以昏君的头衔，被天下人唾弃。
，就像商纣王那样宠信妲己，荒淫无道，甚至设立酒池肉林，一心沉迷玩乐。刘宋皇帝刘子业更是有过之无不及，最终惨淡收场。这些都是前车之鉴。扎龙下早朝之后，没有睡回笼觉的机会。而是要马不停蹄地跑到养心殿做作业，这批阅奏章都关乎国家大事，更不能马虎，也没有答案可以抄。拿捏不准的事件，战龙可以宣大臣进宫商讨，实在不行，还可以拿到早朝上和众臣研究。这些阅奏折的时间大概会持续到未时。到这儿，扎龙已经工作八九个小时了，但还有更大的使命等他。清朝皇帝根据条例，一天只能吃两顿正餐，如果中间饿了，可以吃些点心垫垫。吃完晚饭，扎龙就要继续投身到工作中去。实在干不动了呢，就可以逛逛园子，散散心。但通常也是自己孤身一人，一群侍卫太监陪同，像电视剧中那种跟嫔妃暧昧，有事没事就能拉拉小手聊聊情，根本就是做梦。扎龙这批奏折的工作一直要持续到虚实才能回去休息。本以为可以好好放松休息了，但这时候才是让皇上更头疼的时刻。没错，一群嫔妃在后宫嗷嗷待哺呢。翻谁的牌子是个问题，要考虑这个妃子最近的表现以及和前朝的联系等多重因素。翻了牌子还要等妃子洗漱好，由专门的太监去安排好，凤鸾春恩车送来养心殿。事情时间也是有严格要求的，到点了太监就会催促，着急忙慌的就把妃子抬走了。张龙根本不能搂着美人入睡，一天十六个小时的奔波，只能换来短暂的欢愉。还有太监盯梢房事，就看这严格规定的作息时间表，扎龙哪里还有心思琢磨花样？别再被电视剧骗了。或许这种日子他早已过得厌烦疲倦了吧。看到这儿，如果有机会让你当皇帝，坐拥天下财富，掌握生杀大权，又有后宫佳丽三千，你还愿意当吗？知否，两大好爹大比拼来了。当三货男人顾眼开，遇上宠妾灭妻圣老红，谁才是孩子的好大爹呢？接连娶了三个老婆的顾衍开，心里一直惦记着头婚妻子大秦氏。对待后两任妻子，只能用冷酷无情来形容。白氏进门三个月，他都不同人家圆房，害得白氏成了顾家的笑话。之后更是不顾白氏的感受，光明正大的怀念亡妻，还多番照顾前妻的娘家。正是他的不作为，最终害得白氏一尸两命。小秦氏进门后，原本以为凭借大秦氏的关系，自己能抓住老顾的心，结果都是痴人说梦。逼得他一个女子黑化，在祠堂大放厥词，与顾廷烨做了一辈子的敌人，最后换来的还是一场空。盛老爹宠爱林琴霜，把管家对牌都交给了这个小妾，让大娘子成了整个扬州的笑话，更是光明正大的偏袒小妾，当着众人的面大骂大娘子是泼妇，泼妇真是泼妇，一点颜面都不给留。大娘子苦不堪言，好在林琴霜成功把自己作死了，他的日子也能稍微好过些。虽说这俩老头。对媳妇一个比一个不行，但在当爹方面还是有一套的。顾衍开对儿子顾廷烨非打即骂，但他是把所有的希望都寄托给了这个儿子，他的父爱全藏在细节里。顾廷烨科考放榜时，老顾虽说话不好听，但看榜路上一直紧张的搓手。得知儿子没中榜，还特意跑到主考官家里询问原因，替人家夸儿子也是一脸的高兴，更是从小教授顾廷烨习武。这一身本领才是一辈子靠得住的东西。即便顾廷烨不继承爵位，也能靠本事吃饭。但父不知子，子不懂父，只能是遗憾结尾。原著里顾大去世后，教授父亲留给顾廷烨的遗书，字字珠玑，感人肺腑，全是不言语表的爱。盛老爹做老公不行，做儿子不行，做爹也偏心，但在挑女婿方面是行家。即便对待子女一碗水端不平，也是为所有孩子记过的。前期他一直偏心长风和墨兰。对待其他孩子不过尔尔，但他还是费大力气请到了庄先生来当家教，所有孩子都能上课，更是在婚姻上为每个孩子都安排好了。华兰嫁给了袁文绍，是他选中的大女婿，长白中举。盛老爹更是千挑万选的给他找了海氏当媳妇，就是为了海家将来能在仕途上帮衬长白。即便文言静这个女婿穷点老点，但是盛老爹一手选的人才，看中的就是他的能力，前途不可限量。要是莫兰不作妖，将来是能当上宰相夫人的。如兰也一样，盛老爹会好好挑选五女婿。明兰虽说和盛红不亲近，但有顾廷烨这个大男主当老公，也是前世修来的福气。这么看呀，这两位都是好父亲，只是呢，爱的方式不同罢了。